pra mim faz sentido okay. você pegar ah. você é uma criança que já tá no mundo e você construir uma família através dela. E vocês têm um outro projeto que é adotar uma criança. O que, que é isso? Vamos lá. Ou duas. <risos> Ou duas. <risos> vocês já estão na fila. Já estamos. Já estão na fila de adoção. Como é que faz a decisão? Ah, eu acho que a gente sempre quis. Né? A Rê veio conversar comigo. Eu nunca é, rechacei a ideia de não, de não ter filhos adotivos. Eu só, eu só sempre falei com ela. Eu só quero continuar sendo pai. A forma, pra mim... A minha não... paternidade, eu quero ela em forma, exercício é, pleno. Pouco importa como vai ser. É, e eu entendo que, é, tem, que a Rê passou por um momento... Nós passamos, mas ela como mulher, né, ela deu a luz a Malu, bem diferente do que tinha planejado. Tem as questões né, hormonais, que tem o um sofrimento que ela teve, né? Imagina ela grávida de novo e pensando tudo que poderia acontecer de novo. E... Então, assim, a gente... Vou ver, assim, antes da gente decidir, vamos entrar na fila. Entendeu? E aí você é habilitado, frequenta né, as reuniões, e aí a gente vai se apaixonando cada vez mais. Programa de casal, e o é, vendo o programa do sobre YouTube, vendo a adoção, não sei o que. Então a gente foi se apaixonando cada vez mais sobre esse assunto. E a gente tá na fila. Aguardando. E... É. Tá. <risos> um ou dois? Vocês... A gente colocou dois. A gente colocou dois. Mas já tá achando pouco já. <risos> esse homem é maluco. <risos> não, a gente, a gente botou dois, assim. Eu já sempre tive essa coisa. Nunca tive, por exemplo, medo de não engravidar. Eu sempre disse, nossa, não engravidar, eu adoto fácil. Mas uhum. assim, já era uma. Pra mim faz sentido. Entendi. Você pegar ah. uma, você é uma criança que já tá no mundo e você construir uma família através dela. A gente tem assistido reuniões há dois anos, visto muitos casos, ouvido muitas pessoas. E aí entra já eu, ele, só no, no, no flow do negócio. E eu já ligando, falando com as pessoas e procurando saber e, e catando. Então, assim, eu achei até que seria um processo mais tranquilo. Mas você ouve muitas histórias boas, histórias ruins e, e enfim, né? Tudo que pode acontecer, e aí a sua mente é só assim, meu Deus, mas eu, no meu, o meu coração, e eu sempre escuto muito, meu coração fala, vai, vai que, vai que é isso, e vai que, Novamente vai sem medo. Novamente a intuição. Porque o medo, ele, 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 ele cria possibilidades que às vezes não vão acontecer, que às vezes não existem, mas que ele mente pra gente, né? Exatamente. Então, medo vezes, mente. O Você medo falou, mente adorei gente. essa frase, medo mente, exatamente. <risos> a gente se engana, assim, de achar que tá sentindo uma coisa que na verdade é um medo, e aí quando eu Sai um pouco desse medo e olho para a criança, a gente já visitou alguns abrigos, e quando eu olho, eu falo, não, é isso sim. E aí quando vem alguém. A minha como... intuição é, tá e as pedindo. pessoas falam demais, assim, né? É pitaco atrás de pitaco, mas ai, olha, cuidado, porque o fulano. É sempre história ruim, porque sim. o fulano. E aí você começa é. a ver história, você começa a conversar com as pessoas, você vê que não e é. Muitas histórias boas. Muita né? história boa, muita e a história boa. A gente sabe que até nas histórias boas não foi fácil. Você não, sabe nunca que é tem fácil. Um, não, eu tenho Porque certeza assim, que não vai ser fácil. Uma criança adotada tem uma coisa assim, nunca se esqueçam disso. É, ela sofre, é, mesmo sem saber consciente, a rejeição primária. Que nem um ser humano quer ser rejeitado. Hum. E rejeitado pela, por quem lhe pariu, é uma rejeição forte. forte. Eu tô falando isso porque, assim, enquanto eu atendi, eu atendi muitos casos de crianças adotadas. Teve um que eu aprendi uma coisa maravilhosa, Rafael, de Minas. A família chegou, era uma família, o casal, o marido era pediatra numa cidade, não era nem em Belo Horizonte, uma cidade mais afastada. Eles tinham cinco filhos. E aí eles resolveram adotar esse menino. Menino lindo, uma coisa, papapá. E aí, quando entrou na adolescência, esse menino... Come... Pegaram ele, bebê. Esse menino começou, tipo assim, eu não pareço com meus irmãos e papapá. Aqueles questionamentos, tá? E aí eu falei, tá, mas o... Não, tenho certeza. Aí ele começou a maltratar a mãe, que era um doce de pessoa. Eu falei, mas por que você tem tanto ódio da sua mãe? Aí ele falou assim, você sabe, né, Bia? Eu não sabia. Eu falei, não, mas eu quero saber. Por quê? Um menino como eu, você acha que uma mãe daria? Eu fui roubado. Eu falei, é pensando bem. Na cabecinha dele, para suportar aquela rejeição, ele fantasiou de que ele foi roubado. Literal. Ele falou, Sim. enquanto não me disser a verdade, porque minha mãe está me procurando pelo mundo. 
Eu falei, eu acho sensato isso. Aí eu falei, o que, que você quer? Pra... Porque já tinha ido de médico em médico, ele não falava, ele não dizia. Aí eu falei assim, qual o sonho da sua vida? Conhecer minha mãe. E tinham dado para ele, de aniversário, a tal viagem para Disney. <risos> Aí eu falei, a gente troca a Disney pela conhecer sua mãe? Troco, fácil. Tá bom, eu vou tentar. Chamei a família toda, eu falei assim, vocês sabem quem é a mãe do Rafael? Sabemos. Aí eu falei assim, ele não quer a Disney, ele quer conhecer a mãe. Falei, doutora, a mãe dele é esquizofrênica, mora numa comunidade, tem filhos, tem mais dez filhos, cada um com um, porque ela vai na boca de fumo, uhum. quando tá doida, aí engravida uma mulher, aí volta. Eles vivem de uma tal maneira, porque o, o, pai, o pai adotivo ajudava essa mulher ainda. Uhum tratava os, as crianças, falou assim, pessoal pessoa tem uma noção, os irmãos dele têm orelhas comidas por rato. Uhum. Então eles não tinham pedacinhos de orelha, porque o rato comia. Eu falei, mas ele quer. Ele vai sofrer. Eu falei, não, ele já está sofrendo. Ah, porque ele está tá pensando que disso. vocês roubaram ele. Aí, aí os irmãos, né, muito bacanas os irmãos, e tinha uma irmã que ele adorava, que ele falava, essa sabe a verdade, um dia vai me dizer, que era a Luísa, que era... <risos> A favorita dele. Aí eu liguei pra ele, Rafa, oi Bia, aquele jeito assim, né? Eu falei assim, olha só, você vai conhecer a sua mãe. Você tá de brincadeira? Eu falei, não. eles não mentiram pra você? Eu falei, não, tá assinado, tá acordado. Você vai, a Luísa vai te levar. Você quer ficar quanto tempo com a sua mãe? Ele falou assim, eu quero ficar o resto da vida. Eu falei, não, mas vamos, né? Tá bom, prepara a sua malinha que você vai. Os pais, os irmãos, assim, gente, ele vai sofrer. Ele vai... Eu falei, gente, é necessário. Sofrendo ele já ah. tá. Pode ser que esse sofrimento se resolva. Ele foi. Com três dias, ele me ligou. Bia. Eu falei, oi, Rafa. E aí, ele? Eu conheci minha mãe, conheci meus irmãos. Bia, você não tem noção. A minha mãe é muito doente. A minha mãe, eu acho que tem uma coisa aí que você pode me explicar. E eu queria que você reunisse minha família, porque, assim... Eu quero voltar para minha família, mas eu queria que eles tivessem o compromisso de eu poder ajudar eles. Mal sabia que os pais já ajudavam. Ah. Falei, você é tranquilo, Rafa. Tem certeza? Eles vão me receber? Eu falei, Rafa, eles te amam. Você que não sabia disso. Ninguém te roubou. Ele falou, não, eu entendi tudo. Ele falou assim, eu entendi tudo. Aí reunimos a família, ele ficou, os pais construíram uma casa e ele ficou responsável por levar a mãe para o tratamento. E na época, estava lançando um remédio para esquizofrenia, que é uma injeção que você dá uma vez por mês, porque ela não tomava mesmo. Então a gente solucionou o problema. Até hoje, o Rafa hoje é um homão, né? Continua velando pela mãe, não, tive, não teve mais filha, nós fizemos ligadura de trompa, tudo se resolveu, e ele administra ah. esses irmãos. Então, assim, para você ver o que, que ele inventou. E ele pediu super ah. perdão para a mãe. Foi lindo, porque ele Seria falou... Seria mais fácil lidar, né? E isso não foi nada, talvez, teria acontecido se tivesse evitado o sofrimento. Exatamente. Né? Aquele sofrimento foi para ele ver. Ele era amado, ele não ficar... sabia. A mãe, não é que eu amasse ele. A mãe não tinha condições mentais de amar, ou de zelar, ou de cuidar por alguém. Né? Então, estou colocando isso, porque se a gente não entende isso, né, fica aquela coisa... Ah, mas você não, não, você não vai gostar de conhecer? Você é pra, tá, não, ou então mãe que que não sabe do pai, seu pai era um cafajeste. Aí você fala assim, às vezes conhecer o um cafajeste é para a pessoa falar. Não, realmente eu entendo, porque você não ficou com ele. Agora eu entendi, né? E, ele, e você entendi. vê como que é forte isso, né? Ele criou uma história para lidar com... Uma história de com... que ela roubou. Roubou, aquela, sabe aquela, aquela é, mulher? Mas aquela grande mãe mesmo, sabe? Ele ficava assim, eu te odeio. E ela falava, meu filho. E ela nunca revidou. Eu falei assim, eu entendo, e tem essa revolta. Eu falei... Então, isso é um pensamento que a gente não pode, porque nenhum ser humano suporta ter sido rejeitado por sua mãe. Porque mãe, para a gente, é a Ave Maria. A gente <risos> descobre depois que não. O pai é São José. <risos> depois a gente descobre que até São José e Ave Maria também tiveram seus, seus percalços, suas dificuldades, choraram, entendeu? Mas leva ah. um tempo para a gente entender isso. Então, eu acho lindo isso, a gente respeitar essa questão e falar ah. abertamente disso. Ah, né? com certeza. Que não é desamor por... Quem adotou? E José adotou, né? Se pela história. Exatamente. <risos> Jesus foi adotado. Então, olha que lindo, né? Essa história é. toda. Então, que bacana que vocês estão nesse é, projeto. Eu, eu sempre gosto, assim, eu tô compartilhando um pouco, não tanto, mas de 
Porque as, as, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, olha como eles são bondosos. Eles pensam, não é isso. Você e já assim, tinha essa ideia. Antes. Já tinha essa ideia, mas ainda assim, ainda, ainda para quem é uma pessoa que tá com uma boa intenção, que quer uma família, ainda dá medo. Ainda é um processo que não é tipo, nossa, eu sou uma pessoa iluminada. Eu falo, não, dá medo, é. né? Dá não, pelo insegurança. Não, você tá se preparando os desafios. É, e tem que ter mesmo, não porque é? as pessoas falam, esse processo de adoção é muito longo, tem que ser. Porque muita gente devolve a criança. Muito, que aí é pior, é. né? Porque você tem a dupla, segunda triplo. Gente, fazer isso com um cachorrinho já é um, é. um absurdo. Você eu, devolver eu falo, cachorro. Eu não devolvo. Eu, a gente adotou um gato. Todos os nossos bichos são adotados. Eu falo que ninguém entra lá em casa normal. Sempre tem alguma coisinha. Chico não é tinha uma atípico, pata. Não, é. não me Chico não, é não tinha uma pata. Só adotei por causa do raio da pata. Falei, você perdeu uma pata, mas você ganhou a melhor família, né? Porque Exatamente. viaja, anda de barco, vai tudo. Exatamente. O gato Feliz também. Vida. Todo secretivo até hoje tem sequela pulmonar, mas eu falei, ela, ela passou, é, como é que é o nome daquilo? Doença de pele é pra sarna. família. Ela passou sarna pra família. A gata. A gata. Ah, eu só Deus. peguei pra doar, eu peguei ela pra doar, pra cuidar e doar. E ela passou a sarna pra família inteira. Ela, ela fazia os carcelos em casa, ela quebrava tudo. Aí deu, deu dois meses, eu falei, não tem como doar essa gata, eu já tô apaixonada. <risos> eu vou devolver criança, não tem é engraçado, como. Engraçado, né? Porque as pessoas têm essa coisa, afeto. Não se ah. negocia, né? É. Não se, se negocia. você fez a festa. Hoje eu sou apaixonada por aquela gata. Eu falo assim, meu Deus, como que eu pensei? Em... Eu ia cuidar da sarna dela e ia Sim. procurar pra dar. Nunca, nunca nem ainda. Não. <risos> não, não funciona eu também. Não posso fazer não, lá não temporário, sei. senão é temporário não, pra ela, sempre. É. Quando ela começou a fazer carinho na orelha do Chico, que eles são, parecem que dois cachorros. Começou a falar, ah, amiga do Chico, ganhou um lar. Hoje eu trouxe um presente pra você. Imagina encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdo sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você, através de um contato direto. Nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu tô falando da comunidade ser humano sustentável. Um ecossistema com absolutamente tudo o que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao Movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.